वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में मैं इन तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंगल और सॉलिड एंगल तो फंडामेंटल uh, क्वांटिटीज क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है ये सारी चीजों को हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया है तो फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर्स है पहले अगर आपने नहीं सुना है तो पहले उन लेक्चर्स को सुन लो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज वॉट आर डिराइव क्वांटिटीज तो उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज में से ये जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसको आज मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज द फर्स्ट क्वांटिटी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एस आई यूनिट मोल होता है एम ओ एल ई मोल इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो एम ओ एल होता है ना सपोज वी नो दैट वन डजन जब हम वन डजन की बात करते हैं सपोज यू गो टू द मार्केट एंड यू गिव आस्क द शॉपकीपर मुझे वन डजन बनानाज दीजिए तो ही विल गिव यू हाउ मेनी बनानाज ही विल गिव यू ट्वेल्व बनानाज दैट मीन्स वन डजन ऑफ एनी सब्सटेंस मीन्स ट्वेल्व यूनिट्स ऑफ दैट सब्सटेंस ट्वेल्व यूनिट्स तो ये जो डजन है ये डजन क्या बता रहा है ये डजन यूनिट है किस चीज का यूनिट है इट इज अट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुम अमाउंट ऑफ बनानाज वहां बता रहा है कि ट्वेल्व बनानाज मीन्स वन डजन बनानाज तो उसी तरह से डजन हो गया सिमिलरली स्कोर डू यू नो दैट स्कोर इज ऑल्सो यूनिट एंड वन स्कोर मीन्स ट्वेंटी यूनिट ओके उसी तरह से वन पेयर वेन वी से वन पेयर सो पेयर का मतलब टू यूनिट्स Similarly, these are all units, dozen, score, pair. These are all units of amount of substance. अब ये तो different units हो गया लेकिन इस amount of substance का एस आई यूनिट क्या हो गया मोल मोल इज द एस आई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड वॉट डज वन मोल मीन्स वन मोल मीन्स सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री यूनिट्स यस इट इज अ वेरी बिग नंबर सिक्स पॉइंट टू टू जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री इट्स अ बिग नंबर लार्ज नंबर दैट मीन्स दीज मेनी यूनिट्स ऑफ एनी सब्सटेंस वी विल कॉल वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस क्लियर नाउ वन मोल मीन्स दिस यूनिट मोल इज यूज ओनली फॉर एटोमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन सपोज यू हैव सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो तुम क्या बोल सकते हो मेरे पास वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि इतना नंबर मतलब वन मोल इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास अगर बारह इलेक्ट्रॉन्स हैं तो तुम क्या बोलोगे मेरे पास वन डजन इलेक्ट्रॉन्स है इज इन डिट उसी तरह से तुम्हारे पास अगर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री इलेक्ट्रॉन्स है तुम बोलोगे वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अगर तुम्हारे पास इतना प्रोटोन्स है तो तुम बोलोगे वन मोल ऑफ प्रोटोन्स है दैट मीन्स दिस नंबर डिनोट्स वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस तो आई होप पहला जो क्वान्टिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका एस आई यूनिट मोल होता है फुल फॉर्म है एम ओ एल ई शॉर्ट फॉर्म है एम ओ एल आई होप फर्स्ट वाला फंडामेंटल क्वान्टिटी क्लियर है ना लेट इज मूव टू द नेक्स्ट वन एंगल एंगल इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड वी ऑल वी ऑल हैव स्टडीड एंगल इन आवर लोअर क्लासेस ऑल्सो दैट वेन एवर टू स्ट्रेट लाइन्स मीट दो स्ट्रेट लाइंस जब मीट करते हैं तो इस पॉइंट पे मीट किया तो देयर व्हाट इज फॉर्म्ड एन एंगल इज फॉर्म्ड इज इन इट हियर एन एंगल इज फॉर्म्ड तो दिस इज अ टू डायमेंशनल पर्सपेक्टिव टू डायमेंशनल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमारा एंगल बनता है जैसे मेरे पास ये पेन है मेरे पास दूसरा पेन है दोनों स्ट्रेट लाइन्स की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं दोनों पेन एक पॉइंट पे मीट किया तो क्या बन गया एन एंगल इज फॉर्म्ड हियर एन एंगल इज फॉर्म्ड Now what I can do? I can, you know, decrease the angle. Abhi angle ghat gaya, and I can increase the angle also. I can decrease the angle. I can increase the angle also. That means when two straight lines meet at a point, an angle is formed. The space between the two lines is known as the angle. Angle ko hum measure bhi karte hain. Protractor se humare geometry box mein protractor rehta hai. Usse hum angle ko measure kar sakte hain ki wo kitna degrees ka angle hai. Suppose ye one twenty degrees ka angle. तो यहाँ पे जो यूनिट है वो डिग्री है तो एंगल uh, का यूनिट डिग्रीज होता है लेकिन एस आई यूनिट डिग्री नहीं होता है एस आई यूनिट क्या होता है रेडियन होता है नाउ देर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज होना ही चाहिए क्योंकि दोनों ही एंगल का यूनिट है तो व्हाट इज द रिलेशन प्लीज नोट डाउन दिस रिलेशन ऑल्सो दैट पाई रेडियंस 
इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्रीज पाई का मतलब क्या है पाई का मतलब है थ्री पॉइंट वन फोर वी नो ट्वेंटी टू बाई सेवन भी लिख सकते हैं तो ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियंस या फिर थ्री पॉइंट वन फोर रेडियंस का मतलब होता है वन एट्टी डिग्रीज तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड पाई रेडियन एंड डिग्रीज तो आई होप दिस एंगल इज क्लियर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सॉलिड एंगल आई जस्ट टोल्ड एंगल इज इन विच परस्पेक्टिव टू डायमेंशनल परस्पेक्टिव अगर हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे इट इज इन थ्री डायमेंशनल परस्पेक्टिव इसको समझते हैं नाउ आई हैव अ पेपर इन माई हैंड ओके आई विल मेक अ कोन आउट ऑफ दिस पेपर इस पेपर का मैं कोन बनाता हूं This with this you will be able to understand solid angle क्या होता है Now I have made a cone. Can you see a cone? Okay. Now this cone is meeting at this point. ये तुम्हारा apex हो गया cone का isn't it? तो देखो यहां पर जो space अंदर की तरफ जो space बना है cone में here an angle is formed. Now this is which type of angle? This is a solid angle formed. That means the space inside this cone meeting at this point, this vertex. an angle is formed this angle is known as solid angle because this is a three dimensional angle iska x y z axis teen axis hai isliye solid angle hai aur is angle ko hum measure karte hain with the unit steradian jiska short form st hyphen rad likhte hain ya fir sr bhi likha ja sakta hai some books print sr some books print st rad there is a hyphen given to connect both of these words because agar hum hyphen nahi denge to hame aisa lagega कि दो अलग अलग यूनिट्स हैं एस टी अलग यूनिट है किसी फंड किसी यूनिट का क्वांटिटी का आर एडी किसी क्वांटिटी का यूनिट है तो हमें ऐसा डाउट फील हो जाएगा और आर एडी तो रेडियन तो होता ही एंगल का यूनिट तो ऐसा हमें लगेगा कि दो अलग अलग क्वांटिटीज uh, का यूनिट है तो so, ऐसा बात नहीं है दिस इज अंटायर थिंग इज अ वन क्वान्टिटी ओनली यूनिट ऑफ वन फिजिकल क्वान्टिटी ओनली देर फोर बी ज्वाइन विद हाइफन तुम्हारा मन नहीं है ये वाला लिखने का तुम एस भी लिख सकते हो बोथ आर करेक्ट बोथ आर एक्सेप्टेबल Now I can increase and decrease also this value of solid angle. अगर मैं बहुत narrow cone बनाता हूं बहुत ज्यादा पतला cone बनाता हूं So what happens? This solid angle now decreases. It's a very narrow cone. You can see the cone is very narrow. Okay, this solid angle decreases. And if I make a very wide cone, काफी चौड़ा मैं कोन बनाता हूं बहुत ज्यादा इसका फेस खुला हुआ है Now you see here is a wide cone that I have made, very wide cone. Now here the angle which is formed inside here also a solid angle is formed, but now its value is more because the cone is now a wider cone. So I hope solid angle क्या होता है ये तुम्हारा clear हो गया. So thanks for watching.